欢迎收看本期视频，大家好，我是抹茶。今天是德表系列的最后一期，跟大家介绍一下 n o m o s 这个品牌。其实德表的品牌还是有很多的，之前网友留言到，比如说齐柏林、新恩、朗坤这些品牌，甚至有些表友提到了瑞宝这个牌子。瑞宝这个牌子现在应该算是德瑞混血。那我们之所以会介绍朗格、GO 和 n o m o s 的三个牌子，主要是因为他们的三个牌子太具有代表性了。朗格代表的是德表的巅峰，而 GO 代表的是格拉苏蒂悠久的历史传统。而 Nomos 这个品牌呢，我觉得是能够很好的表达年轻一代德表品牌在表款设计上的一些特点和风格。我们都知道，很多品牌为了证明自己底蕴的深厚历史的悠久，往往是不遗余力的去宣传自己祖上的事迹。有些甚至是添油加醋、编造杜撰了很多传奇的故事，但是 n o m o s 这个品牌就很有意思，它不太愿意跟外人提及过去的一些事情，因为它的祖上确实有不少的黑料。n o m o s 是在1990年创立了，而在历史上还有另外一个 n o m o s 虽然品牌宣传今天的 n o m o s 和之前那个 n o m o s 没有直接的关系，只是拼写相同而已，但是这种急于划清界限的行为则更让人心生怀疑。据说历史上的 n o m o s 成立于1906年，最初只是从瑞士进口一些低质的怀表，然后换上 n o m o s 的 logo， 并打上格拉苏蒂的金字招牌，伪装成格拉苏蒂小镇生产的怀表售卖。这在当时是非常严重的制假行为，将整个格拉苏蒂小镇闹得天翻地覆，极大的扰乱了市场。而当时的老大哥朗格也是为了维护德表的口碑，不惜联合阿斯曼 Union 的几家表厂，将 n o m o s 告上了法庭。今天的 n o m o s 自然是不会承认自己和一百年前的那一场造假行为有什么关系。而事实上也确实如此，在品牌重新成立了之后 n o m o s 一改曾经的坏小子形象，而摇身一变形成了另外一种风格。如今的 n o m o s 给人留下的印象都是学院派、文艺风、小清新，又或者把这些词都总结成一个设计特点，那就是包豪斯。包豪斯这个词来源于德国魏玛的一所建筑设计学院，是现代设计的发源地。其设计的核心是功能至上，而弱化了设计中那些反复的形式。发展至今，也就演变成人们口中那种极简主义、工业风等等。其实最早在腕表设计中使用包豪斯这种设计风格的品牌是朗格，而随着这种风格形成了一种潮流之后，诸如百达翡丽、万国、劳力士、浪琴也都推出了这种包豪斯风格的表款。虽然这种设计风格不是 n o m o s 独创的，但是它绝对是运用这种风格最成功的品牌。而包豪斯的设计也都成了 n o m o s 唯一使用的设计风格。也正是这种专一，让 n o m o s 成了包豪斯腕表的代名词。今天的消费者如果想要买一款包豪斯风格的腕表，首先想到的就是 n o m o s 其实市面上还是有许多品牌拥有包豪斯设计风格的表款的，比如说荣汉斯、s t o w a 甚至是海鸥。但我觉得做的最好的还是 n o m o s 不仅是因为它的外观设计，更重要的是它那种不甘平凡和追求进步的决心。虽然是出身文青，但是却是一心想成为知青。早期的 n o m o s 用的是外购的毛坯机芯伊塔七零零幺，尽管是代用的机芯，但是 n o m o s 同样还是不断的努力加大自产零件的占比。从最初的更换栏杆螺丝，到后来更换微调器和使用四段三夹板，直到二零零五年 n o m o s 推出了阿法机芯，已经在七零零幺的基础上达到百分之七十五的自产率，并且在之后的八年里 n o m o s 完成了从初始只生产手动机芯到生产自动机芯腕表的跨越。直到二零一三年 n o m o s 发布了以 DUW 开头的机芯系列，才真正意义上的走上了自产的轨道。但是想要真正的。独立自产，你就必须要具备自产核心部件的技术。这就像是我们国家经常说的航空发动机、芯片这类核心科技，你没办法掌握这一类技术，就会永远的受制于人。而生产腕表机芯的时候，也同样会遇到这一类问题，比如机芯的擒纵系统就是一个被少数大集团掌控的核心科技。而决心走上市场这条路的 n o m o s 比谁都更清楚这条路到底有多难走。二零零七年，在阿法机芯推出不到两年的时间里 n o m o s 就果断和德雷斯顿理工大学合作研发自己的擒纵系统 Swing System。通过数年的钻研和投入，最终在二零一四年的巴塞尔重要展上向世界展示了研发的成果——一个有着自有专利的擒纵装置。这标志了 n o m o s 已经完全具备了独自生产机芯的能力，也足以让人看到这个品牌的诚意和决心。市场上全新的 n o m o s 的定价普遍在一万元到三万元之间，当然它的。高端系列 Lux 也有定价在十五六万元的表款，但它并不是这个品牌主要的定位。不过话说回来 n o m o s 这个品牌本身就比较小众，而且它的客群也比较有特点，所以在二级市场中也并不多见。而这款最热门的表款六零一，全新的价格是二点一万，而在二手市场中的价格大概在一万两千元左右，并不便宜。若想想能拥有这么一款小众又个性的腕表，也不失为一种不错的品味和选择。尤其是今天的 n o m o s 不仅拥有了一副好看的皮囊，还有一颗强健的内心。好了，今。今天的节目就是这些，感谢大家的收看。走之前别忘了素质三连。